。上回说到，海军们与草帽团展开激战，路飞受到乌苏普的鼓舞，在身体到达极限的情况下，再次开启二档，耗尽所有的力气打出喷气机关枪，终于将 CP9 最强的战斗力罗布鲁奇打败，一战成名，震惊世界。路飞打赢了，海军们的攻击居然也停止了，都愣在原地，不知所措。娜美丽接着回大侠，撤回到救生船，准备起航。这时，从不知道什么方位传来一阵阵欢呼声，弗兰奇瞬间愣住。这些欢呼声他太熟悉了，没错，这些声音来自他的小弟们弗兰奇一家。原来，在司法岛正门的时候，海军炮轰弗兰奇一家和巴黎一行人，并没有将他们炸死，而是将他们直接轰下了悬崖。本来海军们因为这些人就这样摔死了。没想到悬崖下面，巴黎用绳子快速织出了一张大网，将所有人都紧紧缠住，大家都被救了下来，无一人伤亡。弗兰奇喜极而泣，嚎啕大哭，哭得像个钢铁侠宝宝。海军中将鬼蜘蛛下令，先不管正门那些小喽啰，解决掉这边主力再说。海军们马上要行动起来，与索隆等人继续缠斗。打架这种事儿，索隆等人根本不需。鬼蜘蛛又改变策略，让手下们盯紧草帽路飞。手下应了一声，拿起望远镜向塔楼看过去，却发现路飞正躺在地上一动不动。海兵立即向鬼蜘蛛汇报：草帽路飞似乎身受致命伤，躺在那里动弹不得。此言一出，草帽团士气大受打击。乌索普跑到桥头最前端查看，发现路飞果然没有丝毫动作。乌索普焦急地大喊：“你在干什么呢，路飞？赶快过来，不逃的话就没命了。”路飞只能艰难地转一下头，身体一点都移动不了。任由乌索普怎么歇斯底里的呐喊，路飞也动不了。他缓缓张开口，说道：“乌索普听愣了，动不了，那不就完蛋了？难道要原地等死？但是现在，乌索普除了奋力嘶吼，也没有其他的办法了。娜美在后方喊道：“我们把船开到路飞那边，大家赶快撤回到救援船上。”可是此时，海军已经知晓了他们的逃跑计划，几发炮弹打过去。直接将救援船炸毁，封锁了草帽团的退路。更让大家感到担忧的是，可可洛婆婆、冲天鸠以及乔曼都在那艘船上。这一下，带给草帽团的打击可就太大了。就在众人倍感绝望之时，滚滚黑烟之中冲出来一个身影。大家定睛一看，居然是消失了一级之久的山治。山治驮着可可洛婆婆和乔巴，后面跟着冲天鸠和小猫，一路咆哮着奔跑过来。有惊无险，伙伴们没有伤亡，这已经是最大的好消息了。娜美迎了上去，好奇地问山治跑去哪里了。山治微微一笑，去打野了。现在还不是揭秘的时候，此事稍后再议。这时，一个海军冒出来，持刀挟持娜美。可可洛婆婆跳起来，一脚鱼鳞踢，把海军踢向娜美克星。海军立即对抽出之桥发起了进攻，数枚炮弹轰隆隆的打了过来。山治等人赶快跳起来逃命。海军从三个方位打出炮弹，轰炸大桥，试图将草帽团逼到一个地方做集中处理。桥上的海兵受到波及，被炮弹击中，随着被击垮的大桥掉进了海里。不过，那些下命令的中将们却一点都不在乎。在他们看来，这都是为了追求正义而做的必要牺牲。正义就是牺牲一大部分人的利益，甚至性命，而满足一小部分当权者的需求。如果你说一个“不”字，那就是邪恶，是非正义，是与海贼同流合污之辈。一阵猛烈炮轰过后，索隆等人被逼到了仇之桥第二个支柱上，一个六十多平米的地方。海军为了活捉罗宾，没有继续下达进攻命令。中将下令将所有的炮筒对准第一支柱，也就是路飞所在的塔楼里。乌索普急得大吼，但是无济于事。罗宾准备有能力把路飞拉过来，可是这个距离，就算是勉强拉过来，中途路飞也会掉进海里。所有人的希望都集中在路飞的身上，现在只有路飞自己站起来，才有可能逃出升天。其他人一点办法也没有。路飞急得咬牙切齿，但身体就是不听使唤。如果说像鬼压床一样，一点不夸张。就在这时，路飞和乌索普同时听见一阵空灵的声音，那个声音仿佛来自海底，又好像海豚的鸣叫。乌索普懵了，愣在原地，其他的伙伴完全没有察觉，这是什么声音？路飞喃喃自语地说道：“下面这个声音说看下面。”乌索普趴到桥头，边向海面张望。草帽团的其他人终于察觉到了这个声音。此时，距离海军炮轰路飞剩下五秒钟倒计时，乌索普似乎在看到了什么，突然泪流满面，激动的浑身发抖。乌索普转过身，祈求罗宾把路飞扔进海里。索隆大呼不解：“你小子疯了吧？跳到海里就死了！”乌索普激动地扑上去抓住索隆，哭着大吼：“你忘了吗？我们还有一个伙伴啊，他来救我们了！”这时，乔巴和娜美也看到了海面上的那个身影，那个陪伴大家一路航行到伟大航路的熟悉伙伴。罗宾使出技能，在路飞的前面变出许多小手，把路飞拖起来，一路推动，直接将路飞丢进大海里。其他人一边庆祝，一边高兴地从桥上跳了下去。他们不会被遗落在茫茫大海，因为无论从东海还是到伟大航路，无论是从陆地还是在空中。
都有一个伙伴为他们负重前行，一路乘风破浪，披荆斩棘，那就是黄金美丽号。美丽号以迅捷的姿态从军舰群的缝隙中穿过，航行到图尔之桥下面，在下面等待着草帽团归来。川灵用空灵的声音说道：“海军们都懵了，这会儿海贼是不是走投无路被逼疯了？跳到海里就是死路一条，而且其中还有能力者，难不成其他人想要驮着能力者直接游回到岸边？”其中有几名海兵掏出望远镜向海面上巡视，结果惊得张大了嘴巴。他们可不是自杀，是海贼旗。草莓花的海贼船在下面，他是怎么混入军舰群的？草莓一会儿跳入海水中，甚至第一个在梅里号旁边浮出水面，亲眼看到一张救生网从船上被抛了下来，甚至以为船上有人。登上去以后不住道谢，结果仔细看了看四周，甲板上一个人都没有，其他人也陆续浮出水面登上梅里号，甚至仍然一脸狐疑，四处查看。明明有人把网丢下船，怎么就不见人影了呢？有同样疑问的还有弗兰奇，因为在拆船厂的船坞时，弗兰奇和乌佐普亲眼看到卡库打开闸门，把梅利号放出了大海。索隆比较冷静，现在不是破案的时候，也不是感叹生命美好的时候，赶紧开船逃离海军的围捕最重要。大家立即清醒过来，像往常一样，各自在船上奔走，扬帆起航。乌索普和乔巴一登船就哭了，梅利号果然还活着，没那么轻易就报废。路飞躺在甲板上，叹了一口气。差一点就被海军干掉了。转过头，路飞看向罗宾，想跟他道谢。罗宾立马捂住路飞的嘴巴，轻轻站起身，感动地说道：“路飞，所以你们呢？ありがとう。”众人都开心地笑了，只有索隆一脸不耐烦。这些无聊的话，等逃出去再说吧。甚至上去就给索隆一脚。你说谁无聊啊？绿藻头，乔巴扑过去咬住索隆的腿。你有没有人性啊，绿藻头？索隆气得大骂：“现在死在这里的话，谁有没有人性还有意义吗？”话说乔巴，你能懂了吗？乔巴一愣，低头一看，自己的身体果然恢复了，立即变身成壮汉形态，将索隆擒拿住，摁在地板上，给我向罗宾道歉！绿藻头混蛋！那么一声令下，全员各就其位，全速逃命。斯文纳姆坐不住了，给老子揍成猪头，居然这么顺利的溜走！没门！全员立即开炮，既然要放跑他们，不如连尼克罗宾一起炸死！海兵们不想听这个猪头的，因为上头给他们的指示是活捉尼克罗宾。斯文纳姆动了动自己的猪脑，谎称道：“杀死尼克罗宾是大将清治的命令。”海兵们一听是清政的命令，哪敢不从？立即动员起来，准备炮击。四周的军舰调转炮口，对准了小小的梅利号。斯巴纳姆很得意，骗你们的傻子海军们，草莓一伙得罪了我，居然想跑，看我不炸死你们！弗兰奇瞥了一眼军舰，遗憾又愤恨。斯巴纳姆那个人渣居然还没死，他什么时候暴毙了？我给海军送一面锦旗。此时，梅利号所处的位置正好是周围军舰的攻击范围，毫无死角可躲，出口也被堵死了，根本没有地方可逃。只要海军开炮，就算是不瞄准，盲射也能击中美利号。海军指挥官一声令下，周围军舰炮弹齐发。然而，突然打出来的炮弹在空中自动爆炸，没爆炸的炮弹自动偏离了轨道，落入水中。海军的军舰也突发异常，自动移动，撞在了一起。海军们都要疯了，这他妈是闹鬼了吗？这时，一个海兵指向前面，惊呼不妙。其他人顺着方向看过去，发现这一制门不知道什么时候被关闭了。隔断的海流重新形成巨大漩涡，军舰失控，炮弹偏离轨道，都是因为漩涡造成的。海兵们乱成一团，将领们则气得七窍生烟，原地直跺脚。这都怎么回事啊？到底是谁不听命令，私自关闭正义之门？下面的海兵们立即解释道：“正义之门的控制杆在厨师之桥的第三个支柱里，船上的海兵没有人到过那个地方。要说这事儿是谁干的，甚至默默点燃一支烟。可在敌人光凭毅力不行，还得有点战术。国父第一打野，非我莫属。原来。”索隆等人在仇人之桥与海军厮杀的时候，山治突然神秘消失，就是绕到敌方大本营去偷水晶了。现在一看，效果出乎意料的好。乌苏普佩服的五体投地。路飞尖着嗓子喊道：“你他妈真是个天才！”索隆平静的说道：“现在还不是高兴的时候，巨大漩涡对我们来说也是个不小的麻烦。”那美振臂一挥，慌个屁！我们乘坐的是梅利号，上天入地无所不能，就没有我们穿越不过去的大海。世界第一航海士加上梅利号，从这个漩涡里逃出去，简直不要太轻松。海军们很快稳住阵脚，炮弹一波接着一波的袭来。山治等人站在甲板上拦截炮弹。乔巴很担忧，那美则冷静地计算漩涡的数据，嘱咐乔巴不要分心，集中精力掌好船舵。森巴纳姆气得大骂：“七艘军舰呀、啊，七艘军舰都打不成一个小小的海贼船！你们这群蠢货，心里装的都是屎吗？”海兵们附和道：“我等一心向着正义。”路飞身残志坚，凭着牙齿和下巴，一点点的爬到船头，要求加入战斗，怎么劝都劝不回去。海军炮弹群打来，索隆和山治把路飞拉上床单撞，兜住炮弹群后，直接丢了回去。不愧是船长，起了大作用了。乌苏普大骂：“你们是魔鬼吗？”
，那没算出了漩涡的流速和方向，指挥乔巴大舵乘上漩涡，没六号敏捷的乘上了海流，以极快的速度摆脱了海军军舰的追击。斯潘达姆气得倒胸垂地，罗宾走上船头，远远的眺望斯潘达姆，接着双臂抱在胸前，一拍手攀上了斯潘达姆的身体，将他的嘴巴紧紧捂住，他想求救都喊不出来。什么正义不正义的，正义可以由当权者决定，但善恶不会，善有善报，恶有恶报，欺负人是恶，损人利己是恶，滥杀无辜更是恶，是恶就总会遭到报应，不论这个做恶人的位多高，权多重，人在做天在看，报应只会在合适的时候出现，从来不会迟到。罗宾双手一用力，斯潘达姆的脊椎骨直接被折断。这一下，弗兰奇和罗宾的仇人都解决掉了。弗兰奇跳到船尾，将手中的炮筒对准后方，一招风来炮推动梅雷号飞了出去，迅速逃离海军的射击范围。乌索普看准机会，向军舰群里射出一发烟雾弹。海军军舰不仅被漩涡干扰，失去了方向，又被烟雾弹迷惑了视野，再也无力追击。草帽一会儿逃离之后，斯巴岛海域突然被韩军冻结。海军本部大将青志亲自来到斯巴岛视察工作。看到这种惨状，就算是淡泊如云的青志，想必也要发疯了。除了拼死奋战，但是技不如人的 CP 九斯潘达姆就是废物外加搅屎棍，成事不足，败事有余，和他爹一个德行。五名海军本部中将都是拿着死工资跑过来划水的老油条，反正按照命令发动通报令就可以了，其他的事情都是事不关己，高高挂起，一点作为都没有。那些什么海军中将、海军上校，一熊熊一窝。搞个图谋令给世界政府的斯巴岛毁了，海贼和最终的目标尼可罗宾毛事没有。大将青志表示：“你们是我带过最差的一些小弟了。”另一边，以巴黎为首的船工队和拆船队乘上海上列车，冒烟的汤姆快快乐乐地向着水之都返航。大家坐在车厢里，看着被燃烧着的斯巴岛，天边的云彩都被映得通红。这一幕如此安详美好，第一次感觉原来火灾也这么让人心情舒畅。斯帕岛这个邪恶组织的聚集地被海军自己一手摧毁，也算是自作自受，罪有应得了。草帽一伙乘坐梅利号摆脱了海军和斯帕岛，回到了蔚蓝广阔的大海上，心情无比畅快。路飞特意让克克罗婆婆把自己放在船长的独享坐席羊头上面，不住地对着梅利号说着感谢的话。弗兰奇由衷的佩服，没想到居然敢与世界政府叫嚣。路飞无所谓的说道：“没什么了不起的，我们只不过是救回了被抢走的同伴而已。”大家轻言下来，到处寻找可疑的人。到底是谁把梅利号开过来的？又是谁丢下救生网给他们的呢？这着实是个诡异的谜团。娜美翻遍了船上每个角落，也没有找到除了他们之外的陌生人。不过有一件事大家都承认，那就是在抽之桥的时候，所有人都听到了一声空灵的呼唤。路飞坚信那就是梅利号的声音，是梅利号在呼唤大家。对吧，梅利号，说句话看看。索罗摇摇头，笨蛋，船怎么可能说话呢？路飞说的事情简直是天方夜谭，大家都觉得不可能。但是娜美和罗宾却隐隐感觉路飞说的是对的。只有一旁默不作声的乌索普和弗兰奇知道其中的缘由，想必那个声音就是来自传说中的船铃。只有真正被爱护的船才有船铃在上面，只有爱护船的人才能看见船铃的身影，听见船铃的声音。弗兰奇当初和乌索普说过，因为你们很珍惜这艘船，船才会感谢你们这些船员，拼尽全力想把你们载到下一个海岸，所以会化成人形与他想搭载的船员见面。众人议论纷纷。路飞抬头一看，梅利号迎面来了一艘巨大的船，船帆上写着“卡雷拉公司”，是冰山率领公司的人来迎接他们了。众神齐声欢呼。冰山看了罗宾一眼，微微一笑，真是了不起的一群人。这时发生突然情况，梅利号前端突然断裂，一半的船直接折断。这一次真的无法航行了。除了冰山，所有人都吃了一惊。山治则平静地说道：“这是意料之中的事情，没什么好突然的。梅利号已经被认定是一艘不能再航行的船了。”路飞跳上羊头，跪倒在地，对前面在本员工的船祈求道：“求求你们救救梅利号，想想办法吧！梅利号是我们的伙伴，刚刚还救了我们一命，求你了，大叔！”冰山平静地看着路飞，沉默良久，低声说道：“那就让他就此沉睡吧，我们能做的都做了。”时间来到多天之前，那是梅利号被卡库放逐大海，罗宾被带回司法岛的那个暴风雨之夜。冰山由飞船长经过，突然听到海岸边传来一阵阵木锤打击的声音。冰山好奇地走过去查看，看到了草帽一伙那艘无法修补的海贼船。本来就已经到达极限的梅利号被海啸给予了更严重的打击，船身上的伤痕更严重了。冰山摸了摸梅利号的船体，突然耳边传来一个空灵的声音，如同海豚的鸣叫一样。那一刻，冰山以为自己幻听了。冰山惊愕地看向梅利号的羊头，虽然很难相信，但是船的这种传说在船员中间早就广为流传了。见过的人很少，但多数人还是抱着宁可信其有的态度。
。冰山出于对梅雷号以及草莓火的尊敬，也出于对传说的坚信。他拿起工具，顶着暴风雨，一锤一锤将梅雷号身上能修整的地方全部修补完好。等冰山气喘吁吁完工以后，他在如梦初醒一般：“我这是在干什么呢？明明这是一艘无法修补的船。”远处公司的员工呼唤冰山，喊他尽快回到公司里避难，海浪就要来了。冰山提起工具箱往回走，身后再次传来那声空灵的鸣叫。那个声音说：“阿里嘎多。”冰山愣在原地。这时，一个大浪打过来，美丽号顺势乘上大浪，消失在了黑色大海之中。冰山回到公司，决定开船起航去迎接草帽一伙。他要亲眼见证美丽号给他带来的奇迹。结果果然没有令他失望。冰山看到了美丽号超越自身极限的奇迹。冰山由衷的称赞，当了这么多年的船工，从来没见过这么了不起的海贼船。卢夫听完冰山的一席话，情绪平缓下来，他不甘心的紧握拳头，站起身来，默默闭上双眼。我知道了，在伙伴们的注视之下，路飞拿起火把，亲手为梅丽号送行。梅丽，海贼は暗くて寂しいからな。俺たちが見届ける。火焰很快蔓延到了梅丽号全身。路飞忍受着极大的悲痛，感叹道：“乌索普不在也是好事，他一定受不了这样的场面。”索隆低声问道：“怎么样？”乌索普平静地说道：“才没有那回事儿。诀别之时，男人的告别是不能流一滴眼泪的。”火光映红了每个人的脸庞，所有人都平静如水，看似坚强，而心中的痛点已经顶到了喉咙，好像平静的湖面只差一颗石子就可以掀起层层浪花。在了我们这么长时间，谢谢你，美丽号。浓烟冲上，积攒着厚厚云朵的天空，温暖的天空突然下起了小雪，触发人心弦的音乐缓缓响起。东海的西罗布村，乌索普的家乡。在这里，路飞和娜美、索隆第一次看到了黑亚送给他们的黄金梅丽号，名字以及船头造型的原型就是管家梅丽。这是三角帆船，小巧迅捷。乌索普设计并绘制了草帽海贼团的 logo。草帽海贼团第一艘正儿八经的海贼船到位了。离开西罗布村不久，细心的娜美就发现梅丽号身上布满伤痕，这都是船上那三个粗心男搞的事情。为此，娜美狠狠教训了三人。梅丽号要和大家一起来维护，才能越走越远。乌苏普在梅丽号上第一次向公众展示了狙击天赋，百米开外的目标，乌苏普操控梅丽号上大炮一发命中，惊艳到了路飞。之后，甚至加入草帽团，五人海贼团乘坐黄金梅丽号来到了伟大航路的入口。在这里，大家在梅丽号上许下自己的愿望，并发誓为此而奋斗，甚至离开了自己的家乡，和路飞等人一起冒险，是为了找到传说中拥有四大海域中所有食材的神奇海洋——奥布鲁。路飞的梦想从始而终，几乎每集都要说一遍，那就是成为海贼王。索隆从小就以鹰眼为目标，立志要成为超越鹰眼的世界第一剑豪。娜美想要画出全世界的地图，乌索普哆哆嗦嗦地说道：“我要成为勇敢的海上战士。”就这样，五个人抱着各自的梦想，搭乘梅丽号来到了冒险不断、惊喜连连的伟大航路。伟大航路的入口是海流向山上流动的神奇山脉——颠倒山。梅丽号乘上海流，速度奇快，翻过颠倒山，就来到了世界上最伟大的海域——伟大航路。结果在冲下颠倒山的时候，由于鲸鱼拉布的阻挡，梅丽号的羊头路飞的专属席位被撞飞，这是梅丽号第一个重伤。之后，梅丽号带着大家来到樱花王国，来到了阿拉巴斯坦，飞向空中，来到空岛，又从空岛坠下来到海军基地。草帽团的众人早已哭成一片。船长路飞依然平静地看着被火焰笼罩的梅丽号。就在梅丽号马上要被烧毁的时候，梅丽号的船铃发出空灵的声音。美丽的声音让路飞瞬间崩溃，他哭嚎着喊道：“我掌舵的技术太烂，让你撞上冰山，还破坏过你的帆。”索隆和山治也是白痴，把船上好多地方都搞坏了。虽然乌苏普会修，但是他总是笨手笨脚的。该说对不起的是我们。美丽号回应道。但是我感觉很幸福，谢谢你们至今一直如此珍惜我。路飞仰天长吼一声